Цієї ночі захопили ще одну адмінбудівлю. Протестувальники увірвалися в одне з приміщень Міністерства юстиції у центрі Києва на вулиці Городецького. Це поруч із Майданом Незалежності. Із півсотні чоловіків у масках та з металевими палицями розтрощили вікна та двері і увірвалися всередину. Геннадій Стамбула побував на місці події. Декілька молодиків у масках та шоломах з металевими палицями вибили двері та вікна міністерства. Вони увірвалися в приміщення, де ще знаходились працівники відомства. Нападників це не зупинило. А скільки там зараз чоловік знаходиться? Так, яка різниця, скільки там не знаходиться, ну там дуже багато чоловік. Багато чоловік? Так, звісно. Сотрудників нікого немає в міністерстві? Чи хтось залишився? Ну, я думаю, що вам це не дуже цікаво буде. Охоронці міністерства повідомили про захоплення в міліцію. Міністр юстиції Олена Лукаш розповіла, саме в цей час тут відпрацьовувалися останні правки до закону про зміну Конституції України і повернення її в редакції 2004 року. Робоча група цілий день розглядала і питання амністії, про що домовлялися на переговорах влада та опозиція. Як пояснили мої співробітники, люди у масках почали залякувати жінок. Деякий час не давали їм можливість залишити Міністерство юстиції. Останнє, що вони бачили, коли пояснювали, що вони зараз тут і працюють над напрацюванням законів, щоб би там били їх особисті речі. Міністр вимагає від екстремістів негайно звільнити приміщення. Небезпека є також у тому, що у цьому приміщенні є ключі доступу до 21 реєстра, якими володіє і якими опікується Міністерство юстиції. Таким чином в руках злочинців можуть опинитися персональні дані про нерухомість, про довіреності, про заповіти і інші персональні дані всіх громадян України, які будуть використані з невідомою метою. Нападники на всю ніч на вході виставили охорону, журналістів всередину не пропускали. Захоплення вже третього міністерства радикально налаштованим активістам видалося мало. Вони забракодували ще і вхід у метро Хрещатик. Заклали двері сміттєвими контейнерами. Поруч із захопленою будівлею Міністерства юстиції протестувальники побудували нову барикаду. А на випадок атаки з боку правоохоронців вони залили бруківку водою, щоб було слизько. Близько першої години ночі на Городецького приїхав Віталій Кличко. Він намагався домовитися про звільнення приміщення, але марно. На жаль, на жаль вони відмовились і залишаються. Зараз ми спробуємо ще раз переконати Ті, хто командує іми, щоб вони звільнили приміщення. Поки йдуть переговори, ні для яких дій не потрібно вести. Наразі будівля Мін'юсту досі захоплена, а міліція вже повідомила. У зв'язку із незаконним захопленням будівлі міністерства відкрито кримінальне провадження. Геннадій Стамбула, Олександр Данилов, новини телеканал Інтер.